hello friends welcome to my channel teacher today we are going to solve our next exercise of mathematical logic that is exercise number 1.2 so before solving this exercise let's see that which topics we have to cover in today's lesson the things that we'll cover in today's lesson are statement patterns truth tables logical equivalence and types of different statement patterns these four things will be covered in today's lesson as well as we will solve our exercise exercise number 1.2 before solving the exercise we should grow uh, we should go so, uh, through some basic concepts okay so first of all we will see the statement pattern as you can see the definition of a statement pattern is proper combination of statement letters which are also called as prime components and connectives is called as a statement pattern means jaise ki humne padha hai statements statement letters means the letters that are used to represent simple statement last exercise mein humne seekha ki simple statement ko represent karne ke liye hum use karte hai p q r is type ke small letters they are called as statement letters jinhe prime component bola jata hai सेकेंडली कनेक्टिव पता है हमें कंजंक्शन डिसजंक्शन निगेशन और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को शायद उनके ट्रुथ टेबल्स भी लर्न होंगे क्योंकि आज उनका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं ट्रुथ टेबल्स का पहले भी मैंने आपको बता चुका था कि आप इनको बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए रिवाइज़ करके जिन लोगों ने अभी तक इसको रिवाइज़ नहीं किया होगा या इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आई बटन पर क्लिक कीजिए आई बटन पर क्लिक करने पर आपको मेरे पिछले वीडियोज दिखाई देंगे वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए ये पूरा के पूरा चैप्टर तो आज हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न्स के बारे में साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोगों को सीखना है जिसके अंदर हमारा पूरा मतलब स्लाइड शो या फिर आज का लेक्चर चलने वाला है वो ये है कि ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाना है ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपके पास पूरा के पूरा आइडिया होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मतलब कितने रोज़ होना चाहिए और कितने कॉलम होना चाहिए चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ रोज के ऊपर कि कितने रोज होती है एक ट्रुथ टेबल में या फिर कोई ट्रुथ टेबल हमको जब बनाना है तो उसके नंबर ऑफ रोज कैसे कैलकुलेट किए जाते ये जो भी आइडिया मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का ये मैक्सिमम 99 परसेंट क्वेश्चन पर काम करता है ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ एग्जांपल्स या ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रहा हो या फिर सेम स्टेटमेंट दो बार हम यूज़ करने वाले हो वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है मैक्सिमम हर क्वेश्चन पर नाइन्टी ये फॉर्मूला और ये फंडा काम करता है देखिए तो सबसे पहले आपको जब भी नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है तो आपको सिंपली क्या करना है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स प्राइम कंपोनेंट मतलब वही कि इसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं पी क्यू आर इनको कैलकुलेट करना है और जितने भी नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स रहेंगे दे विल गेट द पावर ऑफ टू उनको हम टू की पावर मान लेंगे टू ही की पावर क्यों मान रहे बिकॉज स्टेटमेंट तो वही होता है ना जिसके वैल्यू या तो ट्रूथ होती है या तो फॉल्स होती है है ना देर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज जब दो ही पॉसिबल वैल्यू रहेंगी इसलिए बेस हमने टू रखा है और पावर जो रहेंगी वो नंबर ऑफ हमारे प्राइम कंपोनेंट्स रहेंगे मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में एक सिंपल स्टेटमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो टू रहेंगी ठीक है सेकेंडली अगर हमारे प्राइम कंपोनेंट्स टू है सो टू स्क्वायर फोर सो देर विल बी फोर रोज इन दैट टेबल एंड इफ वी हैव थ्री प्राइम कंपोनेंट्स देन टू क्यूब मीन्स देर आर टोटल एट टोटल एट रोज विल बी देयर ये जो भी रोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेप्ट द हेडिंग रो हेडिंग रो छोड़कर आपको कितने रोज लगने वाले हैं उसका आइडिया आ गया ये हो गया नंबर ऑफ रोज के बारे में वैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जब भी आप ट्रुथ टेबल बना रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्राइम कंपोनेंट एंड कनेक्टिव आपको ये काउंट करना है कि गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट में या गिवन सिंबॉलिक फॉर्म में कितने कंपोनेंट है और कितने कनेक्टिव है उनका आप सम करेंगे तो वो जो आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स ओके तो ट्रुथ टेबल बनाने की एक आइडिया आपको आ गई है यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने एक आपके एग्जाम्पल लिखा हो पी कंजंक्शन क्यू डबल इम्प्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर अभी ये वाला अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स है ना तो प्राइम कंपोनेंट यहां पर टोटल थ्री प्राइम कंपोनेंट यूज हुए कैसे एक प्राइम कंपोनेंट आपका पी है दूसरे क्यू देखिए ये प्राइम कंपोनेंट पी क्यू और आर सो देर आर थ्री प्राइम कंपोनेंट्स अब थ्री प्राइम कंपोनेंट्स है तो उससे आपने आइडिया लगा ही होगा कि टू क्यू मतलब एट रोज लगने वाली है सेकेंडली यहां पर कितने कनेक्टिव है 
वन टू एंड थ्री थ्री कनेक्टिव है और थ्री प्राइम कंपोनेंट से मीन्स टोटल थ्री प्लस थ्री सिक्स तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल ट्रुथ टेबल में बनाने होंगे कितने एट रोज और सिक्स कॉलम्स वेरी गुड यहाँ पर देखिए उसका कैलकुलेशन इस टाइप में आप कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज एट और नंबर ऑफ कॉलम्स सिक्स हमको लगेंगी ठीक है तो इस टाइप में आप जब भी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं तो इस आइडिया का इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स साथ ही साथ इसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से लॉजिकल इक्विवेलेंस और टोटोलॉजी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टोटोलॉजी क्या आपको मैं पहले बता चुका हूँ टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी मेरे पिछले लेक्चर में कि अगर किसी की फाइनल आंसर में पूरे लास्ट कॉलम के अंदर ऑल वैल्यूज ट्रू आती है तो दैट विल बी कॉल्ड एस टोटोलॉजी अगर फाइनल आंसर यानी लास्ट कॉलम में सब कुछ फॉल्स आ रहा है है ना हर कॉम्बिनेशन के लिए आंसर फॉल्स आ रहा है दैट विल बी कॉन्ट्राडिक्शन एंड इफ देर आर मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स दैट विल बी कंटिजेंसी साथ ही साथ हम लॉजिकल इक्वेलेंस के बारे में देखेंगे आज के लॉजिकल इक्वेलेंस क्या होता है लॉजिकल इक्वेलेंस की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि टू कंपोनेंट्स और टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेट टू बी इक्वेलेंट इफ देयर टू टेबल्स आर आइडेंटिकल एंड द इक्वेलेंस इज रिप्रेजेंटेड विथ अ सिंबल विथ थ्री पैरल लाइन्स हॉरिजेंटल पैरल लाइन्स है ना इक्वल टू के ऊपर एक और लाइन बढ़ा देना है इस साइन को बोलते हैं इक्वेलेंस की साइन ओके तो यहाँ पर हम इक्वेलेंस भी सीखने वाले हैं चलिए तो हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर मैथमेटिकल लॉजिक की एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न हमको सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना सीखना है जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि ट्रुथ टेबल बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप सीख गए हो है ना चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू एंड होल ब्रैकेट इम्प्लीकेशन पी अब इस स्टेटमेंट के लिए हमें बनाना है ट्रुथ टेबल चलिए हमारा एक रफ कैलकुलेशन जो अभी हमने सीखा है वो कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट या प्राइम कंपोनेंट कितने हैं वेरी गुड पी एंड क्यू आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी पी है और और क्यू है जी वहाँ पर है वो वो सेम कंपोनेंट है है ना उसको डबल डबल हम रिपीट नहीं काउंट करेंगे पी विल बी काउंट फॉर वन टाइम इन स्टीड इट हैज केम फॉर फोर टाइम्स इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट बट हम उसको एक ही मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें टोटल जो रोज है वो फोर लगेंगे क्योंकि टू कंपोनेंट्स है टू का स्क्वायर फोर होता है और नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं वन टू एंड थ्री देर आर थ्री कनेक्टिव्स तो थ्री प्लस टू मीन्स देर विल बी फाइव कॉलम्स इन अवर ट्रुथ टेबल वाइल वी आर राइटिंग द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट ओके तो यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे ये रहा उसका ट्रुथ टेबल देखिए इसमें करना क्या है पहला ट्रुथ टेबल मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझा देता हूँ कि आपको ड्रॉ कैसे करना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने ड्रॉ किया उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम में पी लिखना है पी के पॉसिबल आंसर्स क्यू के कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था दोनों ट्रू हो सकते हैं या फिर पी ट्रू क्यू फॉल्स पी फॉल्स क्यू ट्रू या दोनों के दोनों ही फॉल्स जैसे मैंने आपको इसको रिवाइज करने या लर्न करने के लिए टेंथ के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आपको एक रेफरेंस दिया था जिसमें हम कॉइन को जब टॉस करते तो बोथ कॉइन्स कैन बी हेड बोथ कैन बी टेल इस टाइप में वैसे ही आपको लर्न करना है अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है अब इसमें आप देखेंगे तो पहले एक ब्रैकेट है पूरा इस, आ, हमारा राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है और फिर उस स्क्वायर ब्रैकेट का इंप्लीकेशन एक और स्टेटमेंट के साथ है सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट तो राउंड ब्रैकेट में क्या है पी इम्प्लीकेशन क्यू ये रहा पी इम्प्लीकेशन क्यू जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप रिवाइज कर लीजिए आई बटन क्लिक करके अगर आपको याद नहीं होंगे इम्प्लीकेशन के लिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन का एक ही रूल है टी एफ एफ इज एफ मैंने आपको ये भी बताया था टी एफ 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 आप इस तरीके से लर्न कर सकते यानी अगर हाइपोथेसिस ट्रू रहा और कंक्लूजन फॉल्स मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो ही फॉल्स रहेगा नहीं तो फॉल्स नहीं रहेगा तो ये कंडीशन सिर्फ यहाँ पर है आप देख सकते हैं सेकंड वाले केस में सेकंड वाले केस में ही वो कंडीशन है जहाँ पर फर्स्ट में ट्रू है और सेकेंड में फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स रहेगा बाकी सब कंडीशन में ट्रू ट्रू एंड ट्रू तो ये सॉल्व हो गया हमारा सबसे पहले राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसका हम यहाँ पर ट्रुथ वैल्यूज लिखेंगे हमें क्या करना है अब इस P इम्प्लीकेशन Q का कंजंक्शन करना है Q के साथ किसके साथ Q मतलब आपको अभी फोकस करना है 
थर्ड और सेकेंड कॉलम के ऊपर इन दोनों का कंजंक्शन कंजंक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है कंजंक्शन के लिए हमने ये सीखा है इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स मतलब अगर दोनों ट्रू रहे तो ट्रू नहीं तो हर कंडीशन में फॉल्स तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में दोनों ट्रू है इसके लिए ट्रू है बाकी सब कंडीशन में यहाँ पर ये फॉल्स है और नीचे थर्ड केस में अगेन बोथ वैल्यूज आर ट्रू देन इट इज ट्रू एंड इन द फोर्थ केस वन इज फॉल्स देर फोर इट इज फॉल्स अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का हमें ट्रुथ वैल्यूज ऑप्टेन हो गई है अब इन ट्रुथ वैल्यूज का यूज करके हम इंप्लीकेशन करेंगे पी के साथ मतलब अब आपको फोकस करना है कॉलम नंबर थ्री एंड कॉलम नंबर वन इनका इंप्लीकेशन होगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये हाइपोथेसिस है और ये हमारा कंक्लूजन है ये हाइपोथेसिस इसको हम लिख देते हैं एच और ये कंक्लूजन मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि इधर से इधर आपको चेक करना है बहुत से स्टूडेंट इधर से इधर ये डायरेक्शन में चेक करेंगे तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो अभी देखिए हमारा इंप्लीकेशन का फंडा जो है कि फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन इट इज फॉल्स अदरवाइज इन ऑल अदर केसेज इट इज ट्रू तो ट्रू एंड ट्रू सो ट्रू देन इट इज फॉल्स एंड ट्रू देन इट इज ऑल्सो ट्रू then true and false in this condition it will be false and in condition of false and false obviously it is true so is type mein hame truth table obtain hua hai final answers bol sakte hai isko alag alag combination ki truth values humne yahan par ye dekhi hai jin students ne note karna hai iska screenshot aap lekar note kar lijiye होप ये आपको समझाऊंगा जिन लोगों को नहीं समझाऊंगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है उस ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हो या क्वेश्चन पूछ सकते हो या वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये रहा इसका भी आपको ट्रुथ टेबल बनाना है नाव अगेन आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स यानी हमारे स्टेटमेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ कनेक्टिव कितने हैं जी वेरी गुड यहाँ पर जो प्राइम कंपोनेंट्स है पी क्यू आर हमारे पास तीन प्राइम कंपोनेंट्स है और नंबर ऑफ कनेक्टिव जो है वन टू थ्री थ्री कंपोनेंट्स है मतलब रोज जो रहेंगी वो एट रहेंगी और कॉलम्स जो रहेंगे वो सिक्स कॉलम्स रहेंगे आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर आज मैं आपको इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जहाँ पर जब मैंने आपको मैथमेटिकोलॉजी का बेसिक्स बताया था बताया था कि बहुत ही ईजी चैप्टर है बट लेंथ ही बहुत ज़्यादा है कई लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज या कमेंट भी आ रहे हैं कि सर इतना ईजी है ऐसे लग रहा है कि एलेवन से ज़्यादा ट्वेल्थ ईजी है ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तो पूरा ही इजी है डिपेंड करता है कि आपके कम जो कंसेप्ट है वो कितने क्लियर हैं और आपने उसके फंडामेंटल्स को कितने अच्छी तरीके से समझा है उन लोगों के लिए मैथ्स कुछ हार्ड नहीं होता है तो इसका ट्रूथ टेबल हमको बनाना है ये मुझे लगता है कि सेकंड की बजाय ये थर्ड क्वेश्चन होगा आपने एक बार बुक में टैली कर लेना क्योंकि मैं जब देख रहा था क्वेश्चन तो मैंने पहले ये तय किया था कि मैं पूरे क्वेश्चन ना करवाते हुए कुछ खास खास क्वेश्चन ही आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ जी तो इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर आपके सामने आ गया है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तीन कॉलम्स जो मैंने लिखा हो कि वो किस टाइप में लिखना है आपको सबसे पहले जब भी आपके पास तीन स्टेटमेंट्स होंगे तो तीन स्टेटमेंट्स की वजह से आर्ट रोज एट रोज विल बी देयर अब ये एट रोज को हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन ये एक वैसा ही फंडा है जैसे हमारे तीन कॉइन्स हम टॉस करते थे जी टेंथ क्लास में इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ट साइमल्टेनियसली तो हमें उसका सैम्पल स्पेस नमूने वसत उर्दू में कहते हैं वो लिखना होता है तो ये जो सैम्पल स्पेस उसमें हम लिखते थे कि तीनों ही कॉइन पे टॉस रहेगा फिर पहले दो पे टॉस रहेगा फिर फॉल्स बीच में आ जाएगा फिर सॉरी हेड बीच में आएगा फिर और बीच में आएगा इस टाइप में हम लिखते थे वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है या इसका एक और इजी मेथड है इजी मेथड ये है कि जब आप पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स और उसका आपको ट्रुथ स्टेबल लिखना है तो पहले कॉलम में आपको पी के कॉलम में मतलब अगर आप स्टेटमेंट पी तो उसका फोर टाइम्स ट्रू लिखना है और डायरेक्टली फिर फोर टाइम्स फॉल्स लिखना है देख सकते हैं आप वन टू थ्री फोर तो पहले कॉलम में फोर टाइम्स ट्रू एंड फोर टाइम्स फॉल्स अब दूसरे कॉलम में क्या करना है टू टाइम्स ट्रू एंड टू टाइम्स फॉल्स टू टाइम ट्रू एंड टू टाइम फॉल्स इस टाइप में लिखना है और तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जी आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि पहले फोर का पेयर रहेगा है ना देर विल बी फोर फोर पेयर ऑफ ट्रू फोर ट्रूस एंड फोर फॉल्स देन टू का पेयर रहेगा टू ट्रूस टू फॉल्स टू ट्रूस टू फॉल्स Then true false, true false, true false. इस टाइप में अगर आप ये पहले तीन कॉलम्स लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है आगे का सॉल्व करने के लिए जी तो इस स्टेटमेंट पैटर्न या सॉरी ये जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे जितने भी हमारे सिम्बॉलिक फॉर्म में हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे हम उन्हें
के दो वी हैव टू ब्रैकेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द इंडिविजुअल ब्रैकेट पहले हम ये इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और इंडिविजुअल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर उनका डबल इंप्लीकेशन हमको करना है तो पहला हमारा जो ब्रैकेट है वो है पी कंजंक्शन क्यू पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन के लिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू इन ऑल अदर केस इट इज फॉल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है दैट्स वाई इट इज ट्रू यहाँ पर भी सेम है ट्रू देन ऑल अदर केसेस में ये दोनों में एक ना एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है इसलिए फाइनल आंसर्स यहाँ पर पूरे फॉल्स आए हैं जी नेक्स्ट अब अगला आप देख सकते हैं Q डिसजंक्शन R डिसजंक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हमें Q और R Q और R का डिसजंक्शन करना है तो ट्रू ट्रू इज ट्रू ट्रू फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू इन दिस वे ओनली यहां पर यहां पे दोनों के दोनों फॉल्स है तो यहां पर ये यह फॉल्स आ गया है साथ ही साथ यहां पर भी दोनों फॉल्स है इसलिए यहां पर ये यह फॉल्स है बाकी सब केसेस में ट्रू है अब इनका हमें करना है दोनों ब्रैकेट का मतलब हमें कॉलम नंबर फोर और कॉलम नंबर फाइव ये दोनों कॉलम्स का हमें क्या करना है ये दोनों कॉलम्स का हमें करना है डबल इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन का सिंपल सा फंडा है बोथ वैल्यूज आर सेम देन इट इज ट्रू अदरवाइज इट इज फॉल्स दोनों स्टेटमेंट की वैल्यूज सेम रहेंगी तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स सो है यू कैन सी बोथ आर ट्रू दैट फाइव इट इज ट्रू फॉल्स यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग है दैट्स वाइट इज फॉल्स हेयर वैल्यूज आर सेम इंस्टीट दे आर बोथ फॉल्स दोनों के दोनों फॉल्स है लेकिन वैल्यू सेम पर ध्यान देना है जब भी डबल इंप्लीकेशन रहता है तो डबल इंप्लीकेशन में आपको एक ही चीज याद रखनी है द वैल्यू शुड बी सेम वो क्या है ट्रू है या फॉल्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है तो दोनों फॉल्स है तब भी वो ट्रू रहेगा एंड इन दिस वे वी हैव मेड द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर फाइव एग्जांपल नंबर फाइव में आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें निगेशन यूज हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टेटमेंट पैटर्न दो ही है एक पी और एक क्यू ये दो स्टेटमेंट पैटर्न हम लोग यूज करने वाले दो स्टेटमेंट पैटर्न हमारे इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो ये दोनों स्टेटमेंट है मतलब हमें कितने लगने वाले हैं रोज या वी विल रिक्वायर फोर रोज है ना और नंबर ऑफ कॉलम्स हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव कनेक्टिव एंड टू प्राइम कंपोनेंट मीन्स सेवन सो हमारे इस टेबल में सेवन कॉलम्स रहेंगे और फोर रोज रहेंगे तो वो ये रहा हमारा टेबल यहाँ पर रेड कलर में जो फर्स्ट आपको हेडिंग रो दिखाई दे रही है आपको नोट नहीं करना है आप इसे नोट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते वैसे आगे जो लॉजिकल इक्वेलेंस के क्वेश्चन है उसमें तो आपको ये हेडिंग रो बनाना ही होती है बट यहाँ पर जो मैंने यूज किया हूँ वो इसलिए कि फॉर द इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ कॉलम्स के नंबर चलिए तो सबसे पहले पी और क्यू स्टेटमेंट का एज इट इज जो कि बहुत ही सिंपल है दो स्टेटमेंट्स के लिए वो हमने यहाँ पर लिख लिया देन हमको निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू ये दोनों भी लगने वाले हैं निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू दोनों भी यूज करने वाले हैं हम तो इसके लिए दोनों के कॉलम्स मैंने थ्री और फोर नंबर पर ऐड किया हो निगेशन ऑफ पी मीन्स पी का अपोजिट जो भी है ना ट्रू है तो फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू है वैसे ही क्यू के लिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ट्रू इन दिस वे अब सबसे पहले हम ये जो अंदर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहां पर क्या है पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू मतलब पी और निगेशन ऑफ क्यू मतलब फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम इन दोनों पर आपको फोकस करना है फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम और इन कॉलम के बीच में डिसजंक्शन है डिसजंक्शन मतलब अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स सो हेयर यू कैन सी दैट इट इज ओनली फॉल्स इन दिस केस बिकॉज यहाँ पर दोनों के दोनों फॉल्स है दैट्स वाई इट इज फॉल्स इन ऑल अदर केसेज इट इज ट्रू अब ये जो हमें आंसर यानी फिफ्थ कॉलम में हासिल हुआ है इसका हमें कंजंक्शन करना है क्यू के साथ जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये पूरा के पूरा है ना ये पूरा के पूरा जो है ये इसको रिप्रेजेंट किया है सिक्स कॉलम में दोनों का हमें क्या करना है कंजंक्शन कंजंक्शन के लिए सिंपल सा रूल है इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स तो आपको अब ध्यान देना है कॉलम नंबर टू एंड कॉलम नंबर फाइव पर दोनों का कंजंक्शन करना है सो ट्रू ट्रू इज ट्रू इन ऑल अदर केसेस यहां पर देखिए दोनों भी ट्रू है तो ट्रू ऑल अदर केसेस में फॉल्स वाई बिकॉज दे आर डिफरेंट और कंजक्शन में अगर बोथ ट्रू है तो ट्रू है और अदर केसेस में फॉल्स है अब ये जो हमें यहाँ पर हासिल हुआ है या मिला है इसका हमें करना है कंजंक्शन
कि जब कंजंक्शन करेंगे बोथ आर ट्रूथ एंड इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स तो आप देख सकते हैं कि हर कंडीशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर भी निगेशन ऑफ पी और सिक्स कॉलम मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन कॉलम नंबर थ्री एंड कॉलम नंबर सिक्स दोनों कॉलम में कहीं पर भी ट्रू ट्रू नहीं है इसके लिए कोई भी आंसर ट्रू नहीं है और यहाँ पर हर फाइनल आंसर फॉल्स है अभी तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना था इसके लिए इसका आंसर इतना ही है लेकिन फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट पैटर्न किस टाइप का है टोटोलॉजी है कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है इफ ऑल आर ट्रू देन इट इज टोटोलॉजी इफ ऑल आर फॉल्स देन इट इज कॉन्ट्रडिक्शन एंड इफ मिक्स पैटर्न इज देर देन इट इज कंटिजेंसी तो यहाँ पर ऑल आर फॉल्स सब फाइनल आंसर्स जो है लास्ट कॉलम के सब आंसर्स फॉल्स है मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं पी क्यू और निगेशन पी सब सब का तो हरदम आंसर इस स्टेटमेंट का हर कंडीशन में आंसर फॉल्स रहेगा आपने यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर दिए तो भी आंसर फॉल्स ही रहेगा दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये कॉन्ट्राडिक्शन की एग्जाम्पल है बट आपको यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं लिखना है चलिए नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि दिखने में बहुत ही लेंदी है तो मैंने सोचा बच्चों को डर लगेगा कि सर इतना लेंदी एग्जाम्पल है हमने कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैंने इस एग्जाम्पल को आज यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है और बहुत लेंदी होती है इसलिए हम पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे इंस्टीड वी विल गो थ्रू ओनली द मेन मेन एग्जाम्पल्स रिमेनिंग आप घर पर फ्री हो लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास तो आप खुद घर पर सॉल्व कीजिए वैसे तो मैं प्लान भी ये कर रहा हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो से मैं सीधे पार्ट टू या फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है मेट्राइसिस वो स्टार्ट कर दूँ जी वो देखते हैं बच्चों के रिस्पांस के ऊपर क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है टाइम कंज्यूमिंग है सो इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम और गिविंग टाइम टू अ वेरी ईजी चैप्टर वी कैन मेक द कंसेप्ट ऑफ द हार्ड वन ओके नाउ लेट सी दिस एग्जाम्पल इन दिस केस वी वी हैड थ्री प्राइम कंपोनेंट्स पी क्यू एंड आर है ना देर फॉर एट रोज आर देयर सेकेंडली कनेक्टिव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कनेक्टिव आर देयर एंड थ्री कंपोनेंट्स सो देर आर एट कॉलम्स एज यू कैन सी एज आई हैव सेड दैट दैट फंडा विल विल बी अप्लीकेबल टू अराउंड नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द एग्जाम्पल्स इन सम केसेस इट हैज सम एयर ओके बट आप उसको मैक्सिमम हर जगह यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया हूँ सेम वहीं पर वो फंडा है फोर टाइम्स ट्रू फोर टाइम फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स टू टू का पेयर और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इस टाइप में आपको लिखना है अब देखिए सबसे पहले क्या है इम्प्लीकेशन है इम्प्लीकेशन अगेन टी एफ एफ इज एफ अदरवाइज ट्रू अगर हाइपोथिस ट्रू और वो फॉल्स है तो फॉल्स नहीं तो ट्रू हर कंडीशन में हैंस वी गॉट दिस कॉलम सिमिलरली आप अगर वही फंडा यूज करेंगे अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन करना है इस वाले ये जो हमें आंसर मिला है इसका इम्प्लीकेशन पी के साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पी इज हाइपोथेसिस एंड दिस ब्रैकेट इज कंक्लूजन मीन्स फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्थ कॉलम इज सेकेंड तो यहाँ पर टी एफ एफ जहाँ पर भी होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंडीशन में टी एफ एफ यहाँ पर देखिए टी एफ सो इट इज एफ एंड अगेन नन तो यहाँ पर सिर्फ यहीं पर फॉल्स है बाकी हर प्लेस पर ट्रू है सिमिलरली अब हमें क्या करना है देखिए अभी मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जो है पहले उसको सॉल्व किया फिर ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया आ, हम आ रहे हैं नेक्स्ट पर अब यहाँ पर मैं ये वाला राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करूँगा और इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व करूँगा ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट सो इस राउंड ब्रैकेट में क्या है पहले पी कंजंक्शन क्यू ओके सो पहले मैं इन दोनों का कंजंक्शन फाइंड कर लूँगा कंजंक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है इफ़ बोथ आर ट्रू दैन इट इज़ ट्रू अदरवाइज इट इज फॉल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसका मुझे कॉलम मिल गया पी कंजंक्शन क्यू का अब इस ब्रैकेट का मुझे आर के साथ मीन्स कॉलम नंबर थ्री के साथ इम्प्लीकेशन करना है अगेन आपको यहाँ ध्यान रखना है दिस इज द हाइपोथेसिस एंड दिस इज द कंक्लूजन मतलब यहाँ पे ट्रू होना चाहिए और यहाँ पर फॉल्स तभी फॉल्स रहेगा वरना हर कंडीशन में ट्रू रहेगा सो यू कैन सी अगेन सिर्फ यहाँ पर हमें फॉल्स मिला है क्योंकि यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है बाकी हर कंडीशन में कुछ तो भी अलग मामला है दैट्स वाई इट इज ओनली फॉल्स और अब क्या करना है अब हमें सेवेंथ और फिफ्थ ये दोनों कॉलम का डबल इम्प्लीकेशन करना है डबल इम्प्लीकेशन मीन्स इफ द वैल्यूज आर सेम देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स तो यहाँ पर आप सेवन और फिफ्थ पर फोकस कीजिए कॉलम्स पर तो आप देख सकते हैं कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स
ट्रू मिला है अगेन यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रू टेबल ड्रॉ करना था बट इट इज़ अ को इंसिडेंस एक योगा योग है एक जिसे बोलेंगे इतफाक उर्दू में तो एक इतफाक है कि यहाँ पर सब फाइनल आंसर्स ट्रू आ रहे हैं सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी बट आपको आंसर में ऐसे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपको सिर्फ ट्रू टेबल ड्रॉ करना था जिन लोगों ने इसे नोट करना है वो नोट कर लीजिए ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग ट्रुथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें ट्रुथ टेबल का यूज करके लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करना है लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया इफ द स्टेटमेंट पैटर्न हैव सेम ट्रुथ वेल इफ देन दे आर कॉल्ड एज लॉजिकल इक्वल और इक्विवेलेंट तो हमें ये देखना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है वैसे जितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो लॉजिकली इक्वल ही होते हैं बट आपको सिर्फ चेक करना होता है क्योंकि फाइनल आंसर ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है जी तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर जो है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इक्वीवेलेंट है पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी मतलब यहाँ पर पहले हमको ये स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल है बनाना और फिर इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना है तो हम सेपरेट ट्रूथ टेबल्स नहीं बनाएंगे एक ही ट्रूथ टेबल में दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं जी इसके लिए आपको करना क्या है इसके लिए आप लोग यहाँ पर जो आ, पी कंजंक पहले जो लेफ्ट साइड में है एक वैलेंट साइन के निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू पहले इसका एक ट्रूथ टेबल बना लेंगे मतलब वहाँ तक सॉल्व करेंगे फिर उसी ट्रूथ टेबल में हम कंटिन्यू करके राइट right जो आर वाला हमारा स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और दोनों अगर लास्ट में इक्वल आते हैं सो अवर आंसर इज इक्विवेलेंट है ना हम लिख देंगे वहां पर लास्ट में सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू का आपको लिखना है एज इट इज यहां पर द निगेशन ऑफ पी सिर्फ निगेशन ऑफ पी ही लगने वाला है क्यू निगेशन लगने वाला नहीं इसलिए उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल एच एस निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू किया है अब आप बहुत अच्छे समझ चुके हो कंजंक्शन के बारे में भी डिस्टिंक्शन के बारे में भी समझ चुके हो और इम्प्लीकेशन निगेशन सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आ रहा है जी तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल है अभी अगर आप फोकस करेंगे कॉलम नंबर फोर एंड कॉलम नंबर सिक्स तो दोनों ही के दोनों कॉलम के फाइनल आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल सेम है फॉल्स 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 देन ट्रू ट्रू एंड देन फॉल्स फॉल्स सो ये लॉजिकली इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एल एच एस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आर एच एस दैट्स वाई दे आर लॉजिकली इक्वल सो वी विल राइट That they are logically equal. Now come to the third example. Third example मैंने इसलिए लिया हूँ यहाँ पर यह थोड़ा लंबी आपको बड़ा लग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होगा उसका आंसर ये रहा यहाँ पर भी अगेन आप काउंट कर लीजिए और जो मैंने आपको मैथड बताया था नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए और नंबर ऑफ रोज के लिए दैट विल बी फॉलोड इन ऑल एग्जाम्पल्स और ये रहा इसका ट्रुथ टेबल जिसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एल एच एस है एल एच एस इज रिप्रेजेंटेड इन द थर्ड कॉलम एंड द आर एच एस इज रिप्रेजेंटेड इन द एट्थ कॉलम अभी थर्ड और एट्थ कॉलम को आप कंपेयर कर लीजिए आपको उनकी वैल्यू सेम दिखाई देंगे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू देर फॉर दे आर लॉजिकली इक्वेलेंट फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि दे आर लॉजिकली इक्वेलेंट ऑल द ट्रूथ वैल्यूज आर सेम देर फॉर दे आर लॉजिकली इक्वेलेंट और ये रहा हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जी इधर इसे जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं बिल्कुल नोट कर लीजिए रिमेनिंग जितने एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं करवाया हो वो सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चंस बहुत इजी है ज़्यादा लंदे मुझे वीडियो नहीं बनाना था इसलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर वन इस थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है हमें चेक करना है एक सॉरी स्टेटमेंट पैटर्न कौन से टाइप का है टोटोलॉजी का एग्जांपल है कॉन्ट्रोडिक्शन का एग्जांपल है या फिर कंटेंजेंसी का एग्जांपल है करना वही है आपको जो हम पिछले एग्जांपल से करते आ रहे हैं आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाना है ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अगर फाइनल आंसर यानी लास्ट कॉलम में इफ ऑल आंसर आर ट्रू देन इट इज टोटोलॉजी ऑल आंसर आर फॉल्स देन इट इज कॉन्ट्रोडिक्शन इफ ऑल आंसर आर डिफरेंट ट्रू एंड फॉल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ देन इट इज कंटेंजेंसी सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन you can note it and understand it yeah obviously because all the answers are true in the last uh, last column therefore it is an example of tautology all the values in the last column are true hence it is tautology similarly jo iska 10th wala question hai question number 3 ka wo question number 3 ka 10th wala table yahan par raha maine isko isliye select kiya tha ki isme teen components prime components there are three prime components in this question so that i can make or i can let you show you how big table can be formed 
and in that you can see all the values are false it is the only example of sorry it is the only example of contradiction in our syllabus so you can see all the final answers are false here therefore it is an example of contradiction in this way ye jo hamari exercise hai exercise number 1.2 isme aapko teen type ke hi question hai pehle to sabse pehle aapko truth tables banana seekhna hai then you have to show the logical equivalent components or statements and last mein aapko ye check karna hai ki given statement tautology ka example hai contradiction ya fir contingency to main ye ummeed karta hu ki aapko ye questions aur inke concepts bilkul bahut achhi tarike se samjhe honge ji acche se ghar par padhai kijiye time ka sahi istemal kijiye चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए थैंक यू